என் தாய் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் தமிழ்நாட்டினால் வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதில் பெரிதும் மகிழ்கிறேன் என் உயிரினும் இனிய உடன் பிறந்தார்களே வேலன்பு மிக்க பெற்றோர்களே ஆண்டு பெருமக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பும் வணக்கம் இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக ஒரு மாபெரும் பேரணியை நாம் நடத்தி இருக்கிறோம் கொட்டு மலையில் கூடி எதற்கு மஞ்சா பிரபாகரனின் பிள்ளைகள் என்பதை நாம் அறிவித்தோம் மானமும் வீரமும் அறமும் எங்கள் உயிரென்று வாழும் இனத்தின் மக்கள் நாம் என்பதை காட்டியிருக்கிறோம் எனது அன்பான சொந்தங்களே அருமை பெருமக்களே நாம் எந்த மொழிக்கும் எதிரானவர்கள் அல்ல நம் சொந்த மொழிக்கு உயிரானவர்கள் இந்தியை எதிர்த்து நமது போராட்டம் அல்ல கட்டாய இந்தி திணிப்பை எதிர்த்து நாம் போராடுறோம் அதை நன்கு விளங்கணும் இந்தி உருவாகி அது உருவாகல உருவாக்கப்பட்ட மொழி முகலாயர்கள் இந்த நிலப்பரப்பை ஆண்ட போது அவர்களுடைய தாய்மொழியான பாரசீக மொழி ஆட்சி மொழியாக இருக்கிறது பாரசீக மொழி படித்தால் வேலை கிடைக்கும் என்று எண்ணி பாரசீக மொழியை படிக்க தொடங்கினார்கள் பாரசீக மொழியோடு சமஸ்கிருதம் கலந்து பேசி பேசி பிறந்த மொழி உருது அதிகமாக பாரசீக மொழி மிக குறைந்த அளவு சமஸ்கிருதமும் கலந்த மொழி உருது அதிகமாக சமஸ்கிருத மொழியும் குறைவாக பாரசீக மொழியும் கலந்து உருவான மொழி இந்தி அது உருவாக்கப்பட்டு நானூறு ஆண்டுகள் உடல் இல்லை எங்கள் தாய்மொழி உலகில் முதல் மாந்தம் பேசிய மொழி எங்கள் தாய்மொழி தமிழ் இந்தி ஒரு இரவல் மொழி என் மொழி என் இறைவன் தந்த மொழி இயற்கை மொழி மணி நெற்றி உமில் செங்கன் தளல் உடை சுடல் கடவுள் தந்த தமிழ்ங்கிறார் சிவபெருமானே தந்த தமிழ்ங்கிறார் உலகத்தின் மிக தொன்மையான மொழி தமிழ் நாட்டின் முதன்மை அமைச்சர் ஐயா நரேந்திர மோடி அவர்கள் கூட இந்திய மொழிகளின் தொன்மையை தமிழில் இருந்து அறியலாம் அவர் சொன்னதுல உலகின் தொன்மையான மொழி மூத்த மொழி தமிழ் இந்தியாவில் இருப்பது எங்களுக்கு பெருமை என்று சொல்ற அப்படிப்பட்ட பெருமை பெற்ற மொழிக்கு நீங்கள் கொடுத்திருக்கிற முன்னுரிமை என்ன அங்கீகாரம் என்ன எனது முன்னந்தோன்றிய நிலத்தில் முகிழ்த்தவர் மூத்த தமிழ் மொழி குணரில் மூத்தவர் தென்னன் பாண்டியன் குமரி குடிமையர் திசையெல்லாம் பரந்துலகை அடந்தவர் இன்னரும் இயலிசை நாடகம் யாத்தவர் இந்திய நாவலம் தேயத்து இறைமையர் என்ன வியப்படா இவர்கள் தமிழர்கள் நமது தாத்தா பாவல நேரு வான்முகில் மலையிடை வாக்கை தொடங்கியவர்கள் வளர்ந்தரு குறிஞ்சியில் காதலை உணர்ந்தவர் தேனுமில் முல்லை மருதம் நெய்தலை தீராய்ந்து நொழ் இல்லறம் வகுத்தவர் 
காந்தரு பொருளையும் கலனியும் கண்டவர் கடலின் பரப்பையும் கடல்வயல் சென்றவர் ஏன் தம்பி தெரியுமா இவர்கள் தமிழர்கள் அமெரிக்காவின் மொழியில் ஆய்வறிஞர் அலக்ஸ் குலியர் உலகில் மனிதன் முதன் முதலாக பேசிய மொழி தமிழ் என்று மாணவர்களுக்கு வகுப்படுகிறார் எங்களுடைய தொன்மை இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் கூறும் நல்லுலகு தெற்காசிய முழுமைக்கும் பரவி வாழ்ந்தவர்கள் தமிழர்கள் மற்ற இனத்தவர்களாம் வந்து குடியவர்கள் என்று அமெரிக்காவின் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் பெருமக்கள் டோனி ஜோசப்பும் ரிச்சர்டும் மாற்றினும் தன் ஆய்வு கட்டுரையிலே நிறுவுகிறார்கள் இமய வரை பரவி வாழ்ந்தவன் தமிழ் பகிரொலி ஆற்றுடன் பன்மலை அழுக்கத்து குமரி கோடும் கொடுங்கடல் கொல்ல வடதிசை கங்கையும் இமயமும் கொண்டு தென்னத்து தென்னகம் ஆண்ட சிலப்பதிகாரம் பாடுது தென் திசை ஆண்ட தென்னவன் வாழின் இமய வரை பரவி வாழ்ந்திருக்கோம் இந்தி படி இந்தி படி நான் வந்த பிறகு சொல்லு இந்தி அங்கிட்டு இரு குந்தி எங்க ஐயா பேசுனாங்கல்ல இந்திக்காரன் நம்ம வந்துட்டா அவனே பெட்டி வாய் கட்டி கிளம்பிடுவான் அவர்கள் இதை திட்டமிட்டு செய்கிறார்கள் இந்தியை திணித்தால் எதிர்க்கிறார்கள் தமிழர்கள் இந்திக்காரர்களை திணித்து விடுவோம் அவ்வளவுதான் இது ஒரு நுட்பக்கூர் அரசியல் சுந்தரர் நாவுக்கரசர் மாணிக்க வாசகர் அப்பரடிகள் எங்கள் இறையை பாடி வளர்த்த பைந்தமிழ் எங்கள் தமிழ் எங்கள் தாய்மொழி மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் வீங்கில வேணினும் மூசு வண்டரை பொய்கையும் போன்றதே ஈசன் எங்கை இறையடி நிழலே என்று அப்பரடிகளால் பாடுவார் ஓம் நம சிவாய வாழ்க நாதந்தால் வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க கோகலி ஆண்ட குறுமனிதன் தாழ் வாழ்க ஆகமமாய் நின்று அன்னிப்பான் தாழ் வாழ்க ஏகனேகன் இறைவன் அடி வாழ்க ஈசன் அடி போற்றி எந்த அடி போற்றி தேசன் அடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி நேயத்து நின்று நிமல நடி போற்றி மாய பிறப்பருக்கும் மன்னன் அடி போற்றி சீரா பெருந்துரையம் தேவன் அடி போற்றி ஆரா இன்பம் அருளுமலை போற்றி என்று எம் இறையை போற்றி மாணிக்க வாசக பெருமானார் வளர்த்த தமிழ் எங்கள் தமிழ் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு உலகில் எல்லா மொழியும் அகர ஒளியில் தொடங்குவது போல இந்த உலகம் தோன்றியது சூரியனில் இருந்து ஆதி பகவன் முதற்றே உலகம் என்று உலகிற்கு பொதுமறை தந்த எங்கள் வல்லுவ பெருமகனார் வளர்த்த மொழி இது உலக பொதுமறை தந்த மொழி தமிழ் நீ இந்த இந்தி பூச்சாண்டியில வேற எங்கேயாவது வச்சுக்கணும் அது ஒரு காலம் அது ஒரு காலம் நீ நெரிசல்ல கொண்டாந்து விட்டுட்டே நீ பெரிய இடத்தை இது தமிழர் பெருங்கடல் இது தமிழர் பெருங்கடல் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதானது என்றும் காணும் பெரும்பாவலன் பாரதி நம் பாட்டல் எல்லா மொழிகளையும் கற்றறிந்தவன் இந்தி உட்பட சமஸ்கிருதம் எல்லாம் தெரிந்தும் தமிழ் போல இனிதான மொழி எங்கும் இல்லை என்றான் பாரதி எங்கள் புரட்சி பாவலர் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்குகிறான் 
எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார் இங்குள்ள தமிழர் ஒன்றாதல் கண்டே திங்களோடும் செலும்பரில் தன்னோடும் விண்ணோடும் உடுக்களோடும் மங்குள்கடல் இவற்றோடும் பிறந்த தமிழோடு பிறந்தோம் நாங்கள் ஆண்மை சிங்கத்தின் கூட்டம் என்று சிறியோருக்கு ஞாபகம் செய் முழங்கி சங்கே முழங்கு சிங்கம் சிங்களஞ்சேர் தென்னாட்டு மக்கள் தீராதி தீரர் என்று ஊதூது சங்கைங்கிறார் ஒங்கு தமிழர்க்கு ஒரு இன்னல் விளைத்தால் சங்காரம் நிகம் என்று சங்கே முழங்கு வெங்கொடுமை சாக்காட்டில் விளையாடும் தோழங்கள் வெற்றி தோள்கள் கங்கையை போல் காவிரி போல் கருத்துக்கள் ஊரும் உள்ளம் எங்கள் உள்ளம் வெண்குருதி தனில் கமர்ந்து வீரம் செய்கின்ற தமிழ் எங்கள் மூச்சாம் தமிழ் எங்களுக்கு பேச்சு அல்ல தமிழ் எங்கள் மூச்சு தமிழுக்கு அமுதென்று வேர் அந்த தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேருங்கிறார் தமிழ் என் உயிரடா தமிழ்தான் என் முகம் தமிழ்தான் என் முகவரி தமிழ்தான் என் இலக்கியம் தமிழ்தான் என் வரலாறு தமிழ்தான் என் அடையாளம் தமிழ்தான் என் ரத்தம் தமிழ்தான் என் சதை தமிழ்தான் என் எலும்பு தமிழ்தான் என் உயிர் இந்திய மத்திய அரசு அலுவலகங்களில் திட்டமிட்டவர்கள் திரித்து இந்தியை ஒற்றை மொழி ஒற்றை மொழி கொள்கைக்கு அவர்கள் கட்டாய இந்தியை திணிக்கிறார் இங்கே கேந்திர வித்யாலயா நவோதயா இந்த மாதிரி பள்ளிகள் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டம் இருக்கிற பள்ளிகள் எல்லாம் தமிழ் மொழி படிக்க வாய்ப்பே கிடையாது நிலம் என்பது நீர் என்பது மின்சாரம் என்பது ஆனால் என் நிலத்தில் என் தாய்மொழியை படிக்கவே வாய்ப்பு இல்லை அது மத்திய அரசு நிதி கொடுக்குது மத்திய அரசுக்கு ஏது நிதி ஏது நிதி நான் கொடுத்தது மகாராஷ்டிரா முதலிடத்தில் இருக்கு நான் இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கேன் இந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தை நினைக்கிறது இல்லை நான் கொடுத்த காசு தமிழ் கொடுத்த காசு தமிழன் கொடுத்த காசு தமிழ் படிக்க முடியாதுன்னா இந்த நிலமும் அதிகாரம் வரும்போது நீ வச்சிருவியா அப்படி ஒரு நிலைமை வச்சிருவியா துண்டிதா மின்சாரத்தை குடுக்காதா தண்ணீரை முடிஞ்சு என்ன பண்ணிடுவீங்க என்ன பண்ணிடுவீங்க தாய்மொழி அவரவருக்கு இந்திய நீ கொண்டாடு உன் நிலத்தில் கொண்டாடு இந்தி பேசுகிற மாநிலத்தில் வச்சு கொண்டாடு படி வேணும்னு சொன்னா செருப்பால அடி ஆனால் என் நிலத்தில் நீ வந்து இந்த சேட்டை வச்சிடக்கூடாது இந்தி வடிச்சா வடநாட்டுல வேலை கிடைக்கும் அப்பயே ரெண்டு வடிப்பர் இங்க வந்து இங்க சோன்பா அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டு களை எடுத்துக்கிட்டு இங்க வந்து இங்க எதுக்குறான் சாப்பாட்டு மேச தொடச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இங்க வந்து எதுக்குறான் ரெண்டு கோடி பேர் காரணம் நாம் உழைப்பை விட்டு வேலையை விட்டு வெளியேறிட்டதுனால அந்த வேலைக்கான தேவை அப்படி இருக்கும் போது அவன் வந்து அந்த அந்த இடத்த நிரப்பிடுவான் அதனால தமிழ் இளம் தலைமுனையில ரொம்ப விழிப்புணர்வோடு எச்சரிக்கை உணர்வோடு இருக்கணும் உழைப்பை விட்டு இந்த வெளியேற கூடாது நாம் வெளியேறி விட்டால் நிலம் பறிபோய்விடும் நிலம் எப்படி பறிபோகும் அவன் வருவான் இவர்கள் அவனுக்கு வேலை கொடுப்பதோடு குடும்ப அட்டை கொடுப்பதோடு வாக்காளர் உரிமை அட்டையும் கொடுத்துறாங்க வாக்குரிமை அட்டையும் ரெண்டு கோடி பேர் உரிப்பு வாக்கு வாக்குரிமை எடுத்துட்டான்னா இந்த நிலத்தின் அரசியலை அதிகாரத்தை அவன் தான் தீர்மானிப்பான் நாம் அரசியலற்ற அதிகாரமற்ற அடிமை மக்களாக்கப்படுவோம் சொந்த நிலத்தை விட்டு அடித்து விரட்டப்படுவோம் ஈழத்தில் இந்த நிலை நிகழ்ந்த போது நாம் இன்னொரு இடத்தில் ஏது நிகராக வந்து நிக்கவாவது இங்க ஒரு தாய் நிலம் இருந்தது இங்க இருந்து அடித்து விரட்டினால் எங்கு போவாய் எண்ணி பாரு எச்சரிச்சுக்கணும் அதனால அது கவனமா கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் தமிழ்நாடு அரசு வட இந்தியர்களுக்கு வாக்குரிமை கொடுக்க கூடாது அடுத்த போராட்டம் எனக்கு அதுதான் வாக்குரிமை நீங்க கொடுக்க கூடாது வேணா அவன் ஊர்ல போய் வாக்கு செலுத்திட்டு வரட்டும் தேர்தலப்போ 
அதே மாதிரி என் மக்கள் என் மக்களுக்கு நீ கொடுக்க கூடாது நினைச்சா கொடுக்க வேணாம் அவங்க வந்து இங்க வர தமிழனுக்கு நீ வாக்குரிமை கூட அவன் ஓட்டு போட்டு போட்டும் நிலத்தை இழந்தால் பலத்தை இழப்போம் பலத்தை இழந்தால் இனத்தை இழப்போம் ஈழத்து பாவேந்தன் புதுவை ரத்தன துறை பாடிவிட்டது நமக்கு அதுதான் நிலமற்ற இனமும் நிர்வாண உடலும் உலகில் அவமானகரமானது நமது உயிர் தலைவர் மேலும் பிரபாகரன் அவர்கள் நமக்கு கற்பித்திருக்கிறார்கள் இந்திய திணிச்சா தமிழ் இறந்து போயிருமா தமிழ் அழிஞ்சு போயிருமா அழிந்து போகும் அழிந்து இருக்கிறது சமஸ்கிருத திணிப்பில் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி தமிழோடு சமஸ்கிருதம் கலந்து கலந்து பேசி ஆயிரத்தி எண்ணூறுல கர்நாடக கன்னடம்ங்கிற ஒரு மொழி இல்ல கன்னடம்ங்கிற ஒரு மொழி விரித்தமலம் சிறந்து பிரிஞ்சிட்டான் ஆயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி தெலுங்கு மொழி இல்ல தமிழோடு சமஸ்கிருதம் கலந்தா வணக்கம் நமஸ்காரம் என்று பேசினா பிரிஞ்சிட்டான் சோர சாதம்னா முடிஞ்சு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுல மலையாளம் மொழி கிடையாது நம் சேர பாட்டன் நிலம் அது இன்னைக்கு எப்படி கன்னடமும் கலிதெழுந்தும் தமிழ் மலையாளமும் துளுவும் உன் உதரத்தில் பிறந்தது வேங்குது தமிழ் பாட்டு தமிழோடு சமஸ்கிருதம் கலந்து கலந்து பேசி பிறந்த பிறந்த குழந்தைகள் தான் இத்தனை மொழிகளும் எவ்வளவு பெரிய இனக்கூட்டமாக தமிழன் இருந்துதான் மொழி கலப்பில் சிதைந்து அழிந்துட்டார் இன்னைக்கு நமக்கு வந்து ஆங்கிலம் கலந்து கலந்து பேசி ஒரு தமிங்கிலம் என்கிற ஒரு மொழியை நம்ம உருவாக்கி விட்டோம் எது தமிழ் எது ஆங்கிலம் தெரியல தொண்ணூறு விழுக்காடு ஆங்கில கலப்பு அது எவ்வளவு பெரிய பேராபத்து அதை போல இந்தி வந்தால் நம் தாய்மொழி அழிந்து விடும் மொழி அழிந்தால் பண்பாடு அழிந்து விடும் பண்பாடு அழிந்து விட்டால் இனம் அழிந்து விடும் இனம் அழிந்து போனால் நாடு அழிந்து விடும் அவ்வளவுதான் சீம பசு வந்துச்சு செர்சி பசு நம்முடைய நாட்டு மாட்டின அணி இல்லையா கோதுமை வந்து நம்முடைய சிறுதானியம் சோளம் கம்பு வரகு சாமை தீனை எல்லாம் அணி இல்லையா இப்பத்தான் மறுபடியும் அதை மீட்டு வாக்கம் செய்யறதுக்கு நம்ம வந்து பேச்சு பேச்சு பேசி சிறுதானியம் சிறுதானியம் சிறுதானிய உணவு சிறுதானிய உணவு என்று இப்ப நம்ம மறுபடியும் பேசுறோம் அது அணிஞ்சது கண்ணு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படிதான் ஒரு தேசினத்தின் மொழி மீது ஒற்றை மொழியை திணித்து அதை சிதைத்து அழிப்பது என்பது எவ்வளவு பெரிய துரோகம் எவ்வளவு பெரிய கொடுமை அதை அதை எப்படி சைத்துக்கிறது அதை எப்படி பொறுத்துக்கிறது அதனால கட்டாய இந்தியை இந்திய ஒன்றிய அரசை ஆளுகிற ஆட்சியாளர்கள் மறந்துடணும் கைவிட்டணும் அது மிகப்பெரிய மொழி போரை நாங்கள் இந்த நிலத்தில் முன்னெடுக்க வேண்டிய அவசியம் உருவாகும் அப்புறம் இந்த சட்டம் ஒழுங்குக்கு கட்டுப்பட்டு இந்த ஓரத்துல ஒதுக்கி விட்டு இப்படி சந்துக்களை கூட்டம் போடுவதும் நான் கட்டுப்பட மாட்டேன் இப்படித்தான் ஆர் எஸ் எஸ் பேரணி கடன் கொடுத்திருக்கீங்களா இப்படிதான் கொடுத்திருக்கீங்களா நாம் ஒப்புக்கு கட்டாய இந்தி திணிப்பை எதிர்த்து போராடல உளமாற போராடுகிறோம் ஏன்னா தூய தமிழ் தாயின் பிள்ளைகள் நாம் இந்திக்கு இங்கே ஆதிக்கமா எல்லோரும் வாருங்கள் நாட்டினரே செந்தமிழுக்கு ஒரு தீங்கு வந்த பின்னம் இந்த தேகம் இருந்தொன்று லாபம் உண்டோ என்று நமது புரட்சி பாவல் விடுத்த அறைகுகளுக்கு எப்ப அன்னை தமிழ் பிள்ளைகள் நீங்கள் எழுச்சியும் புரட்சியுமாக திரண்டு வந்திருக்கீர்கள் உங்களை நினைத்து உங்கள் உடன் பிறந்தவன் என்கிற முறையில் உண்மையிலேயே பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் அடையும் நம்முடைய தலைவரவர்கள் 
இறுதிக்கட்ட ஈழப்போரில் நாம் பற்ற வைத்து விட்டோம் அதை இனி எவராலும் அணைக்க முடியாது பற்றி எரியும் என்ற அதுபோல அன்னை தமிழ் காக்கிற மொழிக்கான போர் புரட்சி ஒருபோதும் ஓயாது அவரவர் மாநிலத்தில் அவரவர் தாய்மொழியில் கல்வி மொழி ஒரு கெடுவாய்ப்பாக வெள்ளைக்காரர்கள் நம்ம ஆண்டதால் ஆங்கிலம் ஒரு தொடர்பு மொழியாக ஆகிவிட்டது இந்தியாவிற்குள் இந்தியை தொடர்பு மொழியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்கிறார்கள் இந்தியா விட்டு வெளியில போனால் எந்த மொழியை தொடர்பு மொழியாக வைத்துக் கொள்வது எந்த மொழி இந்தி தான் அலுவல் மொழி என்றால் என் தாய்மொழி என்னது என் தாய்மொழி இந்தியாவில் எந்த மொழி ஆட்சி மொழியாக இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்து விவாதம் நடக்கிற போது என்னுடைய தாத்தா காகிதம் இல்லத்தவர்கள் எழுந்து இந்திய மொழிகளில் தொன்மையான மொழி பழமையான மொழி எந்த மொழி அந்த மொழி தான் இருக்க வேண்டும் என்றால் என்னுடைய தாய்மொழி தமிழ் தான் இருக்க வேண்டும் அதை எந்த வரலாற்று ஆய்வாளரும் தொல்பொருள் அறிஞரும் மறுக்க இயலாது என்று பேசிக்கிறார் அப்ப நேரு வந்து நம்ம தாத்தா வந்து இஸ்லாமியர்கள் என்ன சாயி போ நீங்க ஒருத கேப்பீங்கன்னு பார்த்து தமிழ கேட்கிறீங்களே நான் அல்லா என்று அழைப்பதற்கு முன்பே அம்மா என்று அழைத்தவன் இஸ்லாம் எங்கள் வழி இந்த தமிழே எங்கள் மொழி செந்தமிழை செந்தமிழ் நாட்டை சிறை மீட்க நந்தமிழர் உள்ளத்தில் வையம் நடுங்கும் வெந்தனல் ஒன்று விரைந்து வந்தது என்று குந்தி குரல் எடுத்து குவாய விரும்பும் இடங்கிறான் எங்க புரட்சி பாவல அப்படி செந்தமிழ் உருவாயிருச்சு மக்களுக்கென்று படை ஒன்று இல்லை என்றால் மக்களுக்கென்று எதுவுமே இல்லை என்கிறான் மாசத்தும் என் மக்களுக்கென்று ஒரு படை உருவாகிவிட்டால் அதுதான் நாம் தமிழர் என்கிற அரசியல் புரட்சி படை மானமரவர் படை தாயை பழித்தவனை யார் தடுத்தாலும் விடாதே தமிழை பழித்தவனை தாயே தடுத்தாலும் விடாதேங்கிறான் வன்முறை தூன்றனிதனுக்கு உணவில்லை என்றால் ஜெகத்தினை அளிப்பவங்க அம்பாரதி எத்தனை ஜெகத் அளிக்கிறது இருபத்தி எட்டு கோடி பேர் இரவு உடம்பு இல்லாம தூங்க போறோம் அந்த நாட்டில் பூட்டிய இரும்பு கூட்டின் கதவு திறந்தது சிறுத்தையே வெளியே வா எளியன உன்னை இகழ்ந்தவர் நடுங்க புலியன செயல் செய்ய புறப்படு வெளி சிம்பு பறவையே சிறகை விரி சிங்க இளைஞரே திருப்பு முகம் திறவெளி ஏழு நம்பினை பகலினை நள்ளிருள் என்று கைவிரித்து வந்த கயவர் நம்மிடை போய் விரித்து தமிழுக்கு விளங்கிற்று தாயகம் பற்றி நமக்குள்ள உரிமை தமக்கனும்பாரனில் வழி வழி வந்த ஒன்னு மரத்தனம் எங்கே மொழிப்பற்றங்கே விழிப்புற்று எழுந்தான் இகழ்ச்சி நேர்ந்தால் இறப்போம் என்றும் புகழ்ச்சியை என் பூனாம் என்றும் வையம் ஆண்ட வண்டவில் மரவே கையிருப்பை காட்ட எழுந்தான் அப்படி எழுந்த கூட்டம் தான் இந்த இனமான தமிழ் பிள்ளைகளின் கூட்டம் நறுக்குவோம் பகையின் வேர் சிறுத்தை பெருங்கூட்டம் நாம் தமிழர் நாம் தமிழர் என்று முரசறைவாய் குறுக்கில் முளைத்திட்ட இந்த அயலார் ஆட்சி கூண்டோட போயிற்று கொட்டடா முரசம் சிங்கத்தின் குகைக்குள் சிறுநறிக்கு இடம் கொடுத்தோம் செந்தமிழ் நாட்டின் உரிமை இழந்தோம் பொங்கும் உணர்வில் எழுந்தமிழ் அரசு போர் தொடங்கிட்டு கொட்டடா முரசம் இந்த மொழியை பேசி பேசித்தான் மொழி போரை பயன்படுத்தித்தான் இவர்கள் அதிகாரத்துக்கு வந்தார்கள் எங்கே அவர்கள் இந்திய எதிர்த்தார்கள் 
இவன் இந்தியை திணித்தானோ அவனோட ஆர்ப்ப தேர்தல் வெற்றிக்கு உடன்பாடு வைத்தார்கள் கூட்டணி வைத்தார்கள் இந்தி தடையின்றி உள்ளே வந்துவிட்டது எல்லா இடத்திலும் இந்தி எல்லா இடத்திலும் இந்தி எழுதி வச்சுக்கலாம் இனி அடுத்து இந்த இந்திய எதிர்ப்பு பேரணி எல்லாம் கிடையாது இந்தி அழிப்பு பேரணி அழிப்பு போல் வெறும்ரண நடிகர் மத்திய அரசு நிறுவனத்துக்குள்ள ஒரே ராத்திரி போட்டு போட்டு கூட்டிட்டு போயிட்டாரு அது நடக்கும் தம்பி கட்டாயம் நடக்கும் கட்டாயம் நடக்கும் அவரவர் நிலத்தில் அவரவர் வாழ்வது அவரவர் தாய்மொழி அவரவர் கலை இலக்கிய பண்பாடு அதுதான் எதுக்காக நான் இந்திய கட்டாயம் படிக்கணும் தேவைன்னா படிச்சுட்டு போறான் எங்க ஊர்ல இருக்க பல பேர் எங்க கிராம பகுதியில எல்லாரும் ராணுவத்துல தான் இருக்கிறாங்க நாங்க இந்தி படிச்சுட்டு வந்து ராணுவத்துக்கு வந்தோமா இல்ல அங்க வந்து படிச்சுட்டோமா இந்திக்காரனோட நல்லா பேசுவான் எங்க இந்தி இப்படி தேவைப்படுது கத்துக்கிறான் தேவைப்படுது கடைசியா தமிழ்நாட்டுல வன வன பூங்கா இருக்குல்ல அங்க இருந்து ஒரு புலிய வட இந்தியா கொண்டு விட்டாங்க அது இந்தி தெரியல ஏன்னா அது புலி அது தமிழ் அது தமிழ் தான் பேசும் அது தமிழ்நாட்டு புலி தமிழ் புலி என் வீட்டுல ஒரு கிளி இருக்குது அது ஆப்பிரிக்கால இருந்து வந்தது என் தம்பி வச்சு எனக்கு பரிசா கொடுத்தா சைது துறைச்சாமி ஐயா பையன் அது எல்லாரையும் நல்லா பேசு என் குரல்ல தான் பேசும் வணக்கம் வாங்க வணக்கம் வாங்க வாங்க உட்காருங்க உட்காருங்க ஆஹ் தமிழ் வாழ்க தலைவர் வாழ்க தலைவர் வாழ்க காளிமுத்து வாழ்க மாவீரா எங்க காணும் மாவீரா ஒரு நாள் வந்து பாருங்க எங்க வீட்டுல எப்படி பேசுது பாருங்க கிளி தமிழ் பேசுது இவன் தான் போயிட்டு இருக்கான் புலி புலிக்கு தமிழ் புரியுது இவன் இந்தி வழி இந்தி வழி போடா அங்க போடா எங்களுக்கு இந்தி தெரியாது போடா இல்ல இந்தி வேண்டாம் போடா வெளிநாட்டில் தமிழ் தவிர வேற மொழி தெரியவில்லை என்றால் அவரோடு பேசுவதற்கு உலக நாடுகள் தமிழ் கற்றுக்கொண்டு வரும் என்கிறார் தமிழ்ல இல்லாத ஒன்றா அப்பா நம்மால் வார சொல்றாங்க உலகத்திற்கு அறிவை கடன் கொடுத்த இனத்தின் கூட்டமடா நாம அறிவை கடன் கொடுத்துருக்கோம் என்ன இல்ல நம்ம ஆங்கிலம் படிக்கிறது ஆடே ஆங்கிலம் ஒரு மொழி அறிவல்ல அது லாங்குவேஜ் நாட்ட நாலேஜ் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் போட்டு குழப்பிக்கிட்டு ஆங்கிலம் படிக்கிறது கேட்கும்போது இங்கிலீஷ் நாலேஜ் எப்படி இருக்குது விளக்கமாரா இருக்கு போடாங்கிட்டு ஒன்றியம்ரு இந்த நிலப்பரப்பு ஒன்றாக இருக்கும் ஒரே மொழி என்றால் பல நாடுகள் பிறக்கும் இது உறுதியாக நடக்கும் சான்று சான்று இந்தியாவிலிருந்து பாகிஸ்தான் பிரிந்து போனதற்கு காரணம் மார்க்க பாகிஸ்தான் இருந்து பங்களாதேஷ் பிரிஞ்சதற்கு காரணம் மொழி நீ உறுதி நான் வங்காளி என்று பிரிஞ்சிட்டான் இதான் நடக்கும் பார்த்துக்க 
இப்ப பிரிவினையை தூண்டுறது ஒருமைப்பாட்டை சிதைக்கிறது யார் நீங்க நாங்க கிடையாது தமிழ் தமிழ் நாங்க பேசும்போது எங்க உங்க வழக்கம் உங்க ஆயில எங்க இருக்கு எங்க இருக்கீங்க எல்லாம் அப்ப இந்தி இந்திய பேசுவது அது இந்தி தீவிரவாதம் இல்ல சமஸ்கிருதம் படி என்று சொல்வது சமஸ்கிருத சாவனிசம் இல்ல தமிழ் படிங்கிறது தமிழ் சாவனிசம் தமிழ் பாசிசம் ஆ தமிழ் இன வெறிய தூண்டாரு இப்ப உங்களுக்கு இருக்கு சரங்கு சொறியா அது வெறி இல்லையா என்னது என்னைய இன வெறின்னு சொல்லும் போது எனக்கு அப்படி ஒரு பெருமிதம் ஏறும் பாரு அப்படி இறக்க தானா தூக்கும் பாரு அப்படி அன்னைக்கு பாக்குற ஒருத்த ஒரு காணொலி போட்டுதான் துபாயில தான் வேலை பார்க்கறாங்க இருக்கு சும்மா அப்படி நடந்து போகணும் போகும்போது டக்குன்னு நான் பேசுறது ஞாபகத்துக்கு வந்துட்டான் அதனால ரெக்கே தூக்கிட்டு அப்படி போனா அண்ணன் சொல்றது சரிதான் எல்லா பேரும் நம்ம தான் பாக்கலாம் அதை விட என்ன இருக்கு நம்மள இவனாவது என்ன வெறியன்னு சொன்னா நல்லா நல்லா சொல்லு நல்லா சொல்லு இன்னொரு தடவை சொல்லு இன்னொரு தடவை சொல்லு இன்னொரு சொல்லு ஏன் சொல்லு நம்ம நல்ல தமிழ் தாய்க்கும் தமிழ் தகப்பனுக்கும் பிறந்திருக்கோம்னு அது சொல்லி நிரூபிக்கணும் எவன் எவன் நம்ம இன வெறியன் என்று சொல்கிறானோ அவன் இன்னொரு இனத்தின் வெறியன் அன்பு உடன் பிறந்தார்கள் என் அருமை தம்பி தங்கிகள் அண்ணன் பழனிபாபா அவர்கள் புரட்சியாளர் பழனிபாபா அவர்கள் சொன்ன கருத்தை உள்வாங்கிகள் தமிழர்கள் இன பற்று கொள்ளாதீர்கள் இன வெறி கொள்ளுங்கள் என்கிற இல்லை என்றால் நீங்கள் ஆளப்படுவீர்கள் ஒருபோதும் ஆள மாட்டீர்கள் என்று சொல்ற நமக்கு தான் சொல்ற நமக்காக தான் சொல்ற நம்முடைய இன உணர்வு என்பது எந்த இனத்திற்கும் எந்த இனத்தின் பகைக்கு அல்ல நம் இனத்தின் பகையை வெல்ல என்பதை நீங்க நல்லா உள்வாங்கி உலகத்தில் எல்லா மொழியும் நாங்கள் நேசிக்கிறோம் எல்லா மொழி பேசும் மக்களையும் நாங்கள் நேசிக்கிறோம் அதை போல எம்மொழியும் எம் மொழி பேசும் மக்களையும் நாங்கள் நேசிக்கிறோம் முன்னதை நீங்கள் மானுட நேயம் என்கிறீர்கள் பின்னதை இனவெறி என்கிறீர்கள் இது எப்படி ஏற்பது என்பதுதான் எங்களுடைய கேள்வி என் தாய்மொழி சிதைந்த அழிவதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறதுக்கு ஒருபோதும் நாங்க ஏற்க மாட்டோம் அது இல்ல உயிரை கொடுத்தேனும் எங்கள் மொழியை பாதுகாப்போம் சிதைந்து அழிந்து கொண்டிருக்கிற எங்கள் தாய்மொழியை மீட்டு வாக்கம் செய்வோம் ஒவ்வொரு சொற்களாக நாங்கள் வருவதற்கு முன்பு தொலைக்காட்சியில் லைவ் என்று போட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் இப்போது நேரலை என்கிறார்கள் பிரச்சாரம் என்றார்கள் இப்போது பரப்புரை என்கிறார்கள் மனச்சான்று மனச்சாட்சி நாங்க மனச்சான்று நாங்க இப்ப எங்கள் பிள்ளைகள் சோறு என்று துணிவோடு கேட்கிறார்கள் தூய தமிழ் சொல்லை பயன்படுத்துகிறார்கள் எங்க ஐயா தமிழ் தேசிய அரசலாசான் மணியரசனவர்களோடு வருத்தப்பட்டார்கள் நம் பெயர்கள் எல்லாம் சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கிறது இப்போது எங்கள் பிள்ளைகள் தூய தமிழ் பெயரை சூட்டிக் கொள்கிறார்கள் ஏற்கனவே சமஸ்கிருத பெயரால் மாற்றிக் கொள்கிறார்கள் ஒரு பெரிய மாறுதலை தமிழ் இளம் தலைமுறையினர் நாம் உருவாக்கி கொண்டு வருகிறோம் இந்த இன வரலாறு பிரபாகரனுக்கு முன்பு பிரபாகரனுக்கு பின்பு என்றுதான் எழுதப்படும் வரலாற்றில் புறக்கணிக்கப்பட்ட இனத்தின் மக்கள் ஒரு நாள் தங்களுக்கான வரலாறை தாங்களே எழுதுவார்கள் என்று புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அறிவுறுத்துகிறார்கள் நாம் நம் இனத்திற்கான வரலாற்றை எழுத வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது நம் தலைவர் தான் சொல்வார் வரலாற்றை படைப்பவனுக்கு வரலாற்றை எழுத நேரம் இருக்காது அப்படித்தான் முன்னோர்கள் வரலாற்றை படைச்சிட்டு எழுத மட்டும் போயிட்டான் கண்ட கண்டவன்லாம் எழுதி கிடக்கிறான் ஏன் வரலாறு எவனோ சொல்றான் யார் எவரோ எழுதிக்கிறான் அதனால அலுவல் மொழியாக இங்கிலீஷ் இருக்குது அதுவே இருக்கட்டும் இந்தி பேசுற மாநிலங்களில் நீங்கள் அலுவல் மொழியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் எங்கள் நிலத்தில் தமிழ் தான் அலுவல் மொழியாக ஆட்சி மொழியாக இருக்கணும் தொடர்பு மொழியாக இங்கிலீஷ் இருக்கலாம் 
எங்க ஐயா மணியரசன் அவர்கள் சொன்னது போல கொள்கை மொழி எங்களுக்கு தமிழ் தான் இருமொழி கொண்மை என்பது ஏமாற்று மும்மணி கொள்மை எது மோசடி என்று ஐயா மணியரசன் அவர்கள் அடிக்கடி சொல்வார் அதை நம்ம ஏற்கல் ஆங்கிலம் ஒரு பொது தொடர்பு மொழியாயிருந்தாங்க அதே ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆங்கிலம் எங்கேயும் பேச மாட்டான் பிரான்ஸ்ல போனீங்கன்னு வச்சுக்க ஒரு வார்த்தை ஆங்கிலம் பேச மாட்டான் மின்னுறுதி நிலையத்தில் இந்த கதவை என்ன கேட்டேன் ஆங்கிலத்துல அவன் சொல்லவே இல்லை கெஞ்சி பார்த்துட்டான் பிளீஸ் ஆனா சொல்ல மாட்டேன்ட்டான் அந்த அளவுக்கு இருப்ப காவடியில் இருக்குது ஒரு எழுத்து ஆங்கிலம் கலந்திருக்காது எழுதிருக்காது இப்ப நம்ம பேரணியா வந்தமே திரும்பி பாத்தீங்க இந்த கடத்தர உள்ள கடையில விளம்பர பலகையில ஒரு இடத்துல தமிழ் எழுதி காப்பி இல்ல வந்தவனே என்ன செய்யணும் எல்லா பலகையும் தூக்கி பிடிங்க இருந்துச்சு இங்க கடை வைக்கணும்னா ஒழுங்க தமிழ்ல எழுது இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவேன் மின்சாரம் இருக்க துண்டிச்சு விட்டுருவேன் நோ வாட்டர் சப்ளை நோ எலக்ட்ரிசிட்டி ரொம்ப கூட்டு சீல்வை போடா போடா வரும்போது பிரெஞ்சு படிச்சுட்டு வரல நான் அமெரிக்கா வரும்போது இங்கிலீஷ் படிச்சுட்டு வரல வேலைக்கு நான் பிரிட்டனுக்கு வரும்போது இங்கிலீஷ் படிச்சுட்டு வரல என் நிலத்துக்கு வரும்போது தமிழ் படிச்சுட்டு வா இவர்கள் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு வேலைங்கிறாங்க தமிழ் இளைஞர்களுக்கு வேலை இருக்கணும் மிக கவனமா இருக்கணும் பொறுப்புணர்வும் கடமை உணர்வோடு நாம் களப்பணியாற்றுகணும் இருபத்தி நாலு பாராளுமன்ற தேர்தலை நோக்கி நாம் இப்போதே முன்னேறி கொண்டிருக்கிறோம் என் அன்பு உடன் பிறந்தார்கள் அருமை தம்பி தங்கிகள் பேரன்பு மிக்க பெற்றோர்கள் பேரெழுச்சியாக வந்து இந்த பேரணியை நீங்கள் வெற்றி பேரணியாக மாற்றி காட்டிவிட்டீர்கள் நன்றியும் வணக்கமும் நீங்க பத்திரமா சென்று ஒரு போய் சேர்ந்து எனக்கு செய்தி அனுப்புங்க மிகுந்த கவனமும் பொறுப்புமாக போங்க தூக்க வந்தால் ஓரமா வாகனத்தை நிறுத்திட்டு தூங்கிட்டு அப்புறம் கூட போங்க அது ரொம்ப முக்கியம் நம் இலக்கு ஒன்றுதான் இனத்தின் விடுதலை இனம் ஒன்றாவோ இலக்கை ஒன்றாவோ புரட்சி எப்போதும் வெல்லும் நாளை மலரும் நாம் தமிழக அரசனை செல்லும் நன்றி வணக்கம் நாம் தமிழர்